जिनकी फ्री पिक्स 
তাদেরকে লেয়ার অ্যারেঞ্জ করে দিতে হয় বুঝছেন এই নামটা রিনেম করে দিতে হয় কোনটা কি জিনিস ও আচ্ছা বুঝবে ঠিক আছে আর ফটোশপে এটা করাই লাগে রিনেম করাই লাগে সব কাজ করতে গেলে ফটোশপ যখন আসবে তখন তো দেখাবো আমি তারপরে মনে করেন লেয়ারের বিষয়টা একটু বুঝাইলাম আরো ঘাটাঘাটি করে পারবে না আবার এখানে একটা ক্লিক করেন এখন যদি আমি মনে করেন এই লেয়ারটা সিলেক্ট করেন এখন দেখেন তো এটা কিন্তু আরেকটা লেয়ার নিছি এখন যাই নেবেন সব এই লেয়ারে থাকবে আবার এই লেয়ারটা সিলেক্ট হ্যাঁ এখন যদি আবার এই লেয়ার সিলেক্ট করার অবস্থা যাই নেবে এখানে লেয়ার ওয়ানে থাকবে বুঝতে পেরেছেন আমি একটা লেয়ারই থাকে এটা ডিলিট করে দিই এই হচ্ছে বিষয়গুলো जानी আমারে যখন এই যে আমার ডিজাইনে বাইরে যেগুলো দেখাবেন ওগুলো আসলে ইয়া করবেন আপনি এই যে লিংকটা লিংকটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ আরে ও আচ্ছা ছোটটা ছবিটা লিংকটা একটা ইয়াতে দিয়ে দিবেন বুঝতে বুঝেন না তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই এই যে দুটো আসছে মনে হয় আচ্ছা এখন তো আমি তো আজকে তো ই করব কালকেটা শেষ করা এটা আপনি দেখে দেখে একটু পড়ে করে নে এটা পেন টুলটা নিছি মনে করেন এই শুরুতে মিলে ফলো হয় আর দেওয়া যায় মানে ওই বেকাতার তাহলে বেকাতার হয়ে যায় না এটা টাইম পেন টুলটা নিছি মানে পেন টুলটা আপনারা আঠা আঠা আছেন দেখেন নাম আটের রকম একটু কিন্তু ইয়া হয়েছে কিন্তু আপনারা তো একটু মনে এটা সে বুঝা নিচে হয়েছে কথা কথা বুঝতে পারছেন घुरो ठीक है আচ্ছা এই শেপ গুলো নাও হয় না আপনি এক কাজ করেন আনোর সাহেব আমি যে ইউটিউবে যে আইডি কার্ডটা আছে ওটা আগে কপি করবেন তারপরে আপনি আপনাকে আমি যে লিংক গুলো আছে ওগুলো কপি করবেন তারপরে আপনি যে আপনার পছন্দ মতো পরে লিংক নামে কপি করবেন ঠিক আছে কি বললাম হ্যাঁ তাহলে এইভাবে আর ভালো গাইতে পারবেন ওকে ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে এই গুলো মোটামুটি অ্যালাইন করছি এই যে এটা তো নাই এই যে এখানে তো এটা এটা লেফট সাইড তো করা নাই যে এটা এরকম কেন এই যে ইউ আর নেমটি পাশে কেন बुजते আরো তো বাদ আছে আপনার তো আরো বাদ আছে এখানে 
তারপর এই জিনিসটা দেখেন এইটাকে আপনি এই জিনিসটা একই রাখছেন জিনিসটা খারাপ দেখা যাচ্ছে তো দুইটা একই রাখবেন কেন এটা বোল্ড রাখবেন এটা রেগুলার রাখবেন কথা বোঝেননি এটা রেগুলার ঠিক আছে এটা প্রয়োজন এটা প্রয়োজন একটু বড় আতারও দিয়ে দেন আরেকটু चिंता कर আপনি কি ডিফল্ট ফন্ট দিয়ে করছেন ইয়াটা করেন নাই কোনো ইয়া ফন্ট নিয়ে নেন নাই কোনো যে মন্টস রেটলেট এগুলা তো করেন নাই ওখানে যে আপনি যে লিংকটা নিছেন ওখানটা পটের নাম দেওয়া আছে ওটার মধ্যে মাইরিয়া দিছিল ওর মধ্যে মাইরিয়া দিছিল ও আই একটা একটা করতেছিলাম আপনি যেটা আছেন ওই ইনগুলা ডিস্টার মধ্যে সেটার মধ্যে দেখলাম রোবট ফন্ট ইউজ করছে পরে ওটা নিছি ওটা নাম ইউজ করে बराबर आमान नाई तो ठीक है डान पास समान सरि ठीक है कंट्रोल जी दिए दी ख्याल कर এই যে দেখেন এড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট করে এই যে মনে করেন এখানটা দিব এখানে এড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট করে এই যে আপনি যে কোন এই যে এই যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট টুল আছে এটা কর্নারকে কার্ভ করে দেন ঠিক না না সরি এই যে ভাবে নাকি এই ধরো টেকনিক অবলম্বন করে একটু কাজ করা যায় ঠিক না বুঝতে পারছেন না এটা এই ভাবে না আপনি এবার ডাইরেকশনাল শেপ টুলটা ধরেন ওকে দেখছিলেন এটা আমি এভাবে দেখাইছিলাম তো এখানে আপনি বিজনেস করে মনে হয় কারণ এখানে আমি আইডি কার্ড একটা এই মানে এরকম বানন ট্রাই করেছিলাম তো দেখতে মানে দুবার কি এরকম আর কি এটা পরে এসেছে না তো পেন টুলটা না না ওটা সমস্যা নাই কিন্তু এভাবে কিন্তু কাজগুলো করা যায় সেটা বলতেছি কথা বলছেন কিন্তু পেলে নালে সেটা সুন্দর হয় ওকে এই আর কি বিষয় হলো আবার আরেকটা জিনিস দেখেন এই সুতরাং কাজ হলো ধরে উপরে টাই আনি এই যে এখন আমি এক কাজ করি ডাইরেকশন লেশন টুলটা নিলাম উপরে টান দেই মনে করেন এরকম একটা এখানে একটু কার করে দেই ঠিক না আপনি আমার ওই যে যেটা ইউটিউবে দেয় সেটা অবশ্যই কপি করবেন ওটাতে কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে শেপ রিলেটেড অনেক কাজ আছে ওটাতে বুঝতে পারছেন সেই কারণে ওইটা ওটা আমি করাইছি সবাই রে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই করব একের ইউটিউবে যেটা আছে এটা হবু কপি করবেন আচ্ছা আমি ইয়াতে গতকালটা শেষ করে তারপর আজকে বাই ফল বুশের গতকালটা শেষ করে আমি বাই ফল বুশের এ যাব আজকে আমি একটু আস্তে আস্তে আচ্ছা জোবা সাহেব আপনি কিছু কাজ দিবেন না জি ভাই আচ্ছা এগুলো আমি ডাউনলোড রেখে দেব না কালকে দেখব না আমি হ্যাঁ আপনার নামে একটা ফোল্ডার রেখে দেব না ওকে আমি আমি ক্লাস নেই
Mr. Wadam delivered a second in the name, Carata Nelson, who's the person? Huh? Okay, Okay, should we go to me? You can take a letter, dear, they can take a search. Take a letter. It always had a color. কিছু বাদ ওই যে নিচেরটা বাদ আছে না নিচের গুলো কি হবে এটা আমার এটা আবার শেপের ভিতর আছে একটা ঠিক না এটা কন্ট্রোল টু দিয়ে আমি লক করি এটা মনে করে না আমি सब Botokal can be to a rascal to the other one. Botokal be to the other one. Later it is Shada or a day. Do the group for it. It is for ID monogram. It is for ID taken away. Erogamas is in chatting now. Okay, I say, I'll be lucky to reach the social day. I'll be lucky
এটা হবে এই কালার ওকে এখন এই লাইনের কাজগুলো হয়তো করব এখন সব কাকটো বাদ আছে দেখেন তো কালার চেঞ্জ সব ওইটা হয়ে গেছে না আপনারা কি দেখতেছেন ছবিটা <laughs> সমান থাকে ঠিক আছে সবাই কথা বুঝতে পারছেন আমার তাহলে আমার মনে হয় ওরা যেটা খুশি সেটা করুক আমার মনে এটা করতে পারলে মানে আরো ভালো হবে বুঝতে পারছেন আজ আমরা এইভাবেই করি মনে করেন এখান থেকে যে গ্যাপটা এখানে ধরে শিপ ধরে আবার এটা ওটা ক্লিক করি এভাবে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে কি হলো আমার এইখান থেকে এইটা যে গ্যাপ আবার এইখান থেকে সেই গ্যাপ একই আছে ঠিক না ওকে আচ্ছা এই একটা বিষয় গুলো আর একটা জিনিস আমরা দেখতে আমরা দেখে চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মনে করেন এটা না করলেও চলে তবুও দেখি করে এটা কেমন হয় মনে করেন এই যে আওয়ার অ্যাডভেন্টেজ আর এই যে লরি মিশ্রিম এর যে লেখাগুলো শুরু হচ্ছে এইখানের মাঝখানে আমি যে এই লেখাগুলো নিছি এই গ্যাপ আর এই গ্যাপ যেটা সমান হয় তাহলে এটা করলে আমার মনে আরো সুন্দর হবে না না কি বলেন বিষয়গুলো ঠিক আছে আমরা তাহলে এইটাও করে দিই এই টিচিনের মাথা পর্যন্ত এই যে এই পর্যন্ত সবগুলো গ্রুপ করে ফেলাই বিশ্রী দেখা যাবে কিন্তু 
আবার মনে করেন এটাও করে দিই এটার সাথে ধরা শিপ ধরে এটা করে আবার এটার বাটে ক্লিক করি লেফটে দিয়ে দিই এখানে একটা ঝামেলা আছে এটা ধরি আগে এটা ধরি এই দুটাকে বরাবর করে নিই এই দুটাকে গ্রুপ করে দিই আমি আবার এটা ধরি এগুলো কি অবস্থা এগুলো অ্যালার্ন করছিলাম সম্ভবত প্রথমে তারপর তারপর আবার অ্যালার্ন করি দেখি এটা দুটো অটো টু তো লক করে দেই কন্ট্রোল জি দেই কন্ট্রোল জি দিয়ে দেই এই দুটো গ্রুপ করে ফেললাম এটা ধরি এটা ধরি কন্ট্রোল জি দিয়ে দেই कंट्रोल जी देखने ग्रे कलर এটা সাথে লাইন করে দিই হ্যাঁ ভার্টিক্যাল সেন্টার ওকে বুঝতে পারছেন সবাই এই যে শেপের সাথে গ্রে কালার শেপের সাথে আবার এটা এই যে পুরো গ্রুপটাকে ধরলাম এই পুরো পর্যন্ত ধরে এটা কেন করলাম বলেন তো এটা কেন করলাম মিডল রাখা হ্যাঁ এটা হরিজন্টাল রাখা দরকার নাই হরিজন্টাল রাখা দরকার নাই এটা হরিজন্টাল না রাখলে চলবে বুঝতে পারছেন কিন্তু এটা রাখা লাগবে ওকে কারণ আলটিমেটলি হরিজন্টাল এই যে এখানে না রাখলে চলবে কিন্তু উপরে নিচে যত সমা থাকে এটা অবশ্যই করতে হবে বুঝতে পারছেন এখান থেকে যে গ্যাপ এখান থেকে সেই গ্যাপটা যেন সমান থাকে আর হরিজন্টালে কেন না রাখলে কেন লাগবে যে কারণ এখানে যদি আমি যে লাগবে তা তো এখানে তো লেখা তো সরি ডান পাশে লেখা গুলো ছোট বড় থাকবে ঠিক না এখানে তো আর এটা থাকবে না এখানে কি থাকবে এখানে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওয়েবসাইটের নাম লিখবে আন গ্রুপ করে নেই আমি विषय ग
আর কি আপনি আনার সব এগুলো আর কি ডান পাশে কর্নারে নিয়ে আসছে আতর কোশ্চেন আসলে কথা কাটা কাটে আসতে ছিলাম বুঝতে পারি নাই এই ডান দিকে নিয়ে আসতে চাইছিলেন কি বলতে চাইছিলেন জানো তখন বলেন আরেকবার বলেন না ভাই আমি বলতে চাইছি কি দেখ এই যে এইখানকার যে ছাই রঙের যে সেই মানে যেটার মধ্যে লেখাগুলো আছে সেইটা আর কালো রঙের শেপটা যেখানে মিলছে ওই কোণাটা আর হলো বাম পাশে একটা গ্রিন এরিয়া পর্যন্ত এইটার মাঝখানে যেন লেখাগুলো থাকে সেই লেখাটা করা না না এটা রাখলে আরো খারাপ দেখা যাবে এই যে এইখান থেকে এই এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটার মাঝখানে থাকবে समान रखते ही सर खराब देखा जा ठीक <laughs> ইমেইল তো ছোট বড় হয়ে যাবে না আমার ইমেইল এটা সেক্টর আরেকজন ইমেইল এটা সেক্টর হ্যাঁ আবার কি আও অ্যাড্রেসও তো ছোট বড় হতে পারে হ্যাঁ অ্যাড্রেসও তো ছোট বড় হতে পারে ঠিক না ঠিক আছে তাহলে অ্যালাইন না আই এটা আর কি বাম পাশটা আমার মনে হয় বড় বড় থাকলে ভালো হবে সুন্দর হবে বুঝছ মানে কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই শেপের সাথে যাতে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনটা থাকে উপরে নিচে এখান থেকে এখানে যে গ্যাপ এখান থেকে যে গ্যাপটা সমান থাকে যেমন হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এটা নেই এবার এডিট একটু গ্রুপ করি কন্ট্রোল জি দিয়ে দেই এটা ধরে শিফট ধরে এটা ধরে এটা ক্লিক করি আর্টিকেল সেন্টারটা দিয়ে দিই আমি আর হচ্ছে এই দুটো দুটো আবার গ্রুপ করে ফেলাই শিফট ধরে এটা ধরে আবার ক্লিক করি এটাই গড়ও দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে এইটা এই নিচের টেস্ট এই গ্যারে কালার শেপে বরাবর দিয়ে দিই নিচেরটা এইটা শিফট ধরে এটা ধরি আবার এই গ্যারে কালার শেপ নিচে বটম সেটা দিয়ে দিই হ্যাঁ কি ব্যাপার মিলল না মিলল না কেন কি সমস্যা হচ্ছে স্যার ওই যে এরিয়াতে এরকম হয়ে গেছে একটু আনগ্রুপ করে নেই টেক্সটটা তো এর বাইরে বুঝতে পারছেন টেক্সটটা তো এর ইয়ার বাইরে আমি একটু ছোট করি টেক্সটটা लक कर এটা ধরি শিফট ধরে এটা ধরি আবার এটা ক্লিক করি এডিট এডিট গ্রুপ করে ফেলাম হ্যাঁ তো বরাবর আছে এবার এডিট এর গ্রুপ কন্ট্রোল জি দিয়ে দেই এবার আবার একটু অ্যালাইন করে এই লেখার সাথে এখানে একটা ক্লিক করি এই দিলাম এটা ক্লিক করি এই শেপের সাথে এটা ধরি এই গ্যারে কালার শেপের সাথে বটম সাইডটা দিয়ে দিই এখন ঠিক আছে না আর এই 
এটা এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে সেফটি এর ভিতরে যেটা থাকে এই যে এখানে কিন্তু লেখার বাইরে চলে গেছে এভাবে রাখা যাবে না আচ্ছা সামান্য একটু এদিক সরল সরুক আমরা এটা এদিকই করে দিই সামান্য কি হবে ঠিক হয়তো ওই যে এই 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 কোণা থেকে যে গ্যাপ আর এখান থেকে গ্যাপ একটু ইয়া হবে তবে আমি ওইটাই করে দিই খারাপ রাখা যাবে না আমার মনে এই এই সরি এটা না এই নিচেটা বরাবর রেখে দিই পুরো কি হইতাছে हल्का कर दी हाँ এখানে যে কালারটা ইউজ করছেন সব ক্ষেত্রে এরকম এখন তো হয়েছে মোটামুটি আলান হয়েছে না সব আর কিছু বাদ আছে এখানে তো এখানে না এটা এখানে এটা হাতে দিতে হবে এটা এইভাবে আলাদা একটা শেপ টেনে নিই হ্যাঁ ওকে এটা ধরে শেপ ধরে এটা ধরে এটার উপর ক্লিক করি আশা করি এখানে আমার না এটা তো লেখা চেঞ্জই হবে এটা না করলে চলবে এটা করতে পারে এই যে প্রফেসর লেখাটা প্রফেসর লেখাটা আছে না এখান থেকে যেই গ্যাপ আর এখান থেকে গ্যাপটা যেন সমান থাকে ঠিক না না কি বলেন তাহলে জিনিসটা আরো সুন্দর হবে না এগুলো সূক্ষ্মভাবে কাজ করবে না এখানে যাতে খুদ ধরে না পায় প্রফেসরটা কোন আয়রে লাগে না একটু কোন ফাঁকা আয়রে আছে এরিয়াটা বাইরে চলে গেছে তো আমি একটু শিপ ধরে একটু এইভাবে একটু সরি শিপ ধরে এইভাবে একটু এখন একটা জিনিস দেখেন এটা তো আমি ইয়া আপনার এটা তো কি বললাম অনেক ক্লায়েন্ট তো অনেক সময় প্রিন্ট রেডি ফাইল চাই তারপরে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিতে হবে কি করে দিতে হবে বলেন তো ক্রিয়েট আউটলাইন ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিতে হবে তখন ক্রিয়েট আউটলাইন আমরা কিভাবে করব এটা তো ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলবেন কিভাবে করবেন বলেন তো রেড বাটন ক্লিক করে না এটা একটা কপি করে নিতে হবে মূল ফলে কখনো ক্রিয়েট আউটলাইন করবেন না সোর্স ফাইল নষ্ট সবকিছু তাহলে তো আপনার এখানে তো আপনি কিছু এডিট করতে পারবেন না আবার নতুন প্রথম থেকে লেখা প্রয়োজন হবে ঠিক না যদি করে আবার লেখা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় তাহলে কি করবেন বলেন তো অবশ্যই এটা কি করে নেবেন আগে একটা কপি করে নেবেন কপি করে নিতে হবে ঠিক আছে মূল ফাইলে কখনো আউটলাইন করবেন না লাইট আপনাকে যদি প্রিন্ট রেডি ফাইল চাই এখানে নেই এখানে ওপেন করি আবার এই কপিটাকে আমি কি করব স্ট্রেস আমি সেভ করি নাই কি আসতে আছে এটা আরে মহা মুশকিল তো দুইটা কপি করে রাখছিলাম এটা সরি এটা তো না এটা তো না আমার আমার হচ্ছে এইটা এই যে এটা কপি করবো দেখেন এই যে এই জায়গায় অনেক সময় অ্যালাইন করে দেখেন এই যে এটাকে বরাবর মিলছে অ্যালাইন করার পরে মিলে নাই কিন্তু এটা কিন্তু হাতটা ধরার প্রয়োজনে এইভাবে হাতটা ধরা মেনুয়ালি কি কি দিয়া বলেন তো মেনুয়ালি মেনুয়ালি একটা গাইড বরাবর রাখবে ঠিক আছে 
বুঝতে পারছেন এটা কেন হইতেছে না কারণ টেক্সের এরিয়াটা তো একটু ফাঁক হয়ে গেছে না দেখছেন এখান থেকে সেই কারণে এখন এটা যদি আউটলাইন করে দেন তাহলে কিন্তু ওই ফাঁক ফুক ফাঁক ফোকর কিছু থাকবে না এই যে দেখেন এই যে টেক্সের এরিয়াটা এই যে দেখেন নিচের ফাঁক ফোকর আর কিছু থাকবে না তখন কিন্তু আরেকবার একটু অ্যালাইন করে দিতে হবে বুঝতে পারছেন সবগুলো ওকে কি বললাম যে কাজগুলো এতক্ষণ করছেন সেম কাজই আরেকবার করে দিতে হবে কন্ট্রোল এ দেয় সবগুলো আমি আউটলাইন করব কি করবো বলেন কন্ট্রোল এ দেয় টাইপে যাব এখানে একটা কন্ট্রোল এ দেয় টাইপে যাই এখানে আউটলাইন করে দিব বুঝতে পেরেছেন সবাই এখন কিন্তু আরো একবার প্রতিটা জিনিস দেখবেন ঠিক আছে কিনা আউটলাইন করলে আরেকবার অ্যালাইন করে দিতে হয় ঠিক আছে কি বললাম বোঝা গেছে আমার কথা যে কাজগুলো করছেন সেই কাজগুলো আবার করবেন যেমন এই যে এখানে দেখেন একটু ফাঁক এখন তার ফাঁক নাই এখন আপনি করেন এখানে মিলে যাবে এটা সাপেক্ষে করেন একটু আগে যখন আউটলাইন সারা করছেন ওটা কিন্তু হয় নাই এই যে এখন মিলে গেছে ঠিক আছে এই যে বিষয়গুলো কি বললাম আমার কথাটা কি বললাম বলেন তো चले बोल्ड बसिया যেমন আমি এই গ্রাফিক রিভারি ঢুকবো আমরা আমরা গুগলে একটু সার্চ দিই বাইফল বুশের গুলো দেখতে কেমন সেটা দেখে আগে भास्करें এখন আমি গ্রাফিক রিভারে একইভাবে আমরা যেভাবে আগে কাজগুলো করে আসছি আমি এটা একটা লিঙ্ক ওপেন করে রাখছিলাম লিঙ্ক থেকে আড়াই করছি এই যে হ্যাঁ একটা লিঙ্ক আছে ওপেন করে রাখছি এই লিঙ্ক দিয়ে কাজ করবো আমরা গ্রাফিক রিভারে ঢুকি क्लैन देखा 
আচ্ছা তো এখানে আমি একটা এই লিংকটা একটা লিংক আমি কালে দিয়ে রাখছি ওটা করতে যাতে ফ্ল্যাট বাই ফুল বসে ওঠ যায় এখানে ওই যে গতকালের ভিডিও তো দেয়নি আমি এটা দিয়ে দিব গতকালকে টাস্কটা দিয়ে দেব আগে যেটা আমি এই যে ইয়াটা ফ্ল্যাট যেটা করেছিলাম এটা আগে পুরোটা কপি করবেন তারপর আমি ফ্লায়ারও কিছু লিংক দিয়ে দিব এটা আজকে কালকে দিয়ে দেবো আজকে ফ্লায়ারও কিছু লিংক দিয়ে দেবো তারপর ওগুলো কপি করবেন তারপরে আপনারা আরও নিজেদের মতো নামায় নামা কপি করবেন ওকে আবার কপি করা থেকে কিন্তু কাস্টম করে নিজের নিজের মানে ফেলা যায় বুঝতে পারছেন ওটা তার কোথাও পাবলিশ করা যাবে ওটা শেখার জন্য ঠিক না কন্ট্রোল সি দেই আচ্ছা আমরা এটা একটু করার চেষ্টা করি দেখেন এটা এই এ ফোর সাইজ এ ফোর সাইজ অথবা লেটার সাইজ এই যে এখানে কি সাইজ দেওয়া আছে বলেন তো না না একটু এটা এর একটা এত বড় মান দেওয়া থাকলে ওই আমি গতকালকে একটা কথা ভুল বলছিলাম ওই যে বিকালে বিকেলের শেপটা এই বড় মান দেওয়া সাধারণত একটা মিলিমিটার অথবা সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে এটা কিন্তু এ ফোর সাইজই আসছে কি সাইজ আছে বলেন তো ইঞ্চিটা থাকলে ইঞ্চিটা থাকলে ওটা সাড়ে আটটা এগারো লেখা থাকতো এটা ওটা সম্ভবত ওই দিচ্ছে সেন্টিমিটারে অথবা মিলিমিটারে না সেন্টিমিটার দিছে মিলিমিটার হইতো আরো বড় হইতো কিসে দিছে বলেন তো এটা সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার মাপছো কথা বুঝতে পারছেন এ ফোর সাইজই নিছে কিন্তু মাপটা দিছে কিসে বলেন তো কোন ইউনিটে সেন্টিমিটার এই যে দেখেন ওতে নিচে লেখা দিছে আবার এই যে ফোর সাইজ এই যে নিচে লেখা দিছে না দেখছেন আমার আমাদের এই ফোর সাইজটা কি 8.27 ইনটু 11.69 বুঝতে পেরেছেন এই যে দেখেন আমরা ক্রিয়েট নিউতে যাই মোর সেটিংস থেকে করি একবারে একবার একটু করা যাবে এখান থেকে এখানে আমরা প্রিন্টে যাই এখানে মনে করেন আর আমার এই ফ্লায়ার ডিজাইন হবে এ পি টপি দুইটা কি হবে বলেন তো তাহলে দুইটা আটপট নিতে হবে কটা আটপট নিতে হবে দুইটা আটপট নিতে হবে হ্যাঁ আটপট নিতে হবে দুইটা ফ্লায়ার সাধারণত এক পেজে তো হয় না ফ্লায়ার তো এক পেজে তো ডাবল সাইড হতে পারে ফ্লায়ার তো ডাবল সাইড হলে ডাবল সাইড দিবেন কিন্তু বাইফল বুশি হতে সাধারণত দুই দুই সাইড থাকবে ওকে এখান থেকে মনে করেন আমি প্রিন্ট আইটেমটা সিলেক্ট করলো আমার এখান থেকে আমি এ ফোর সাইজটা নিই এখানে সেন্টিমিটার দিয়ে দিই দেখেন ওই যে কি সেন্টিমিটার লেখানো ওইখানে লেখা দেখছে একটু আগে আমরা ইঞ্চিতি কাজ করি কিসে কাজ করি ইঞ্চিতি কাজ করি হ্যাঁ ওকে ইঞ্চিতি কাজ করি এইট পয়েন্ট টু সেভেন আর ব্লিট যা আছে তাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আর এটা তো সিএম আগে থাকবে নাকি আর এটা তিনশো থাকবে ঠিক না দেখেন সব ঠিক আছে না আট বট হবে দুইটা আট বট হবে দুইটা আর অবশ্যই এটা ওরিয়েন্টেশনটা হবে পোর্ট্রেট না ল্যান্ডস্কেপ কী হবে বলেন তো ল্যান্ডস্কেপ ওকে এভাবে নিয়ে নেবেন বুঝতে পেরেছেন সবাই জি বলেন মনে হয় বাম পাশে একটা হবে কারণ হাইট তো কম হয়ে যায় আর ওয়াইটটা বেশি হয়ে যায় আপনি ভাস করবেন একটাকে ওটা কি চিকন হয়ে যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা আমি আবার শুরু করি প্রিন দেই আট পর দুইটা ইঞ্চি সে যাই ল্যান্ডস্কেপ দিব অবশ্যই ঠিক আছে এটা উইট দিবেন এগারো মোট কথা হাইট হবে সাড়ে আট ওকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইঞ্চি সে যান এই যে সেন্টিমিটারে যান ওদের মতোই মাপটা এটা কিন্তু মনে করেন ও কিন্তু আবার ও কিন্তু ও কিন্তু ল্যান্ডস্কেপই করছে 
ও কিসে করছে ও কিন্তু রেডস কবে করছে কিন্তু উই টাইট আউট উল্টা পাল্টা এখানে দিয়ে দিতে পারে বুঝছেন কি বললাম উল্টা পাল্টা দিয়ে দিতে পারে ও রেডস কবে করছে কারণ বাইফল বুশি ওর উপরটা তো হয় না বুঝতে পারছেন 11 ল্যান্ডস্কেপ ক্রিয়েট ডকুমেন্ট দিয়ে দেই দুই টাইট বোর্ড এখানে ওকে এই ছিল আমার দুই টাইট বোর্ড এখন আমি যেটা করব দেখেন আমি কিভাবে জিনিসগুলো কাজগুলো করি আমি আমার এটা সাইজ সাইজ কত উইড কত 11.69 ঠিক না হাইট কত 8.27 না ওকে দিয়ে দিই এখানে আমি অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড আমি সেভাবে করি এই যে এখানে স্পেসিংটা বড় কম এই আর্টবোর্ডটা আর্টবোর্ডের এখানে স্পেসিংটা আপনি বড় কমাই নিতে পারেন ওকে ভাইয়া ওই স্পেসিং এর ডান পাশে আছে কলাম টু এই কলামটা কি কলামটা হচ্ছে আপনার আর্টবোর্ডটা আমি দেখাচ্ছি দেখ বুঝাচ্ছি দাঁড়ান ইনচি 0.25 এটা এই যে কলামটা হচ্ছে এই যে পাশা পাশে দুইটা দুইটা যে দুইটা আর্টবোর্ড নিছি না আমি পাশা পাশে থাকবে মানে যদি কলাম একটা নিতে লাগতাম ওখানে আর্টবোর্ড একটা না চারটা থাকতো বুঝতে পারছেন এটা নিলাম অবজেক্টে যাই অফসেট পাতে যাব অফসেট পাতে যে এটাকে আগের মতো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ করে দিই এটাকে লক করে দিই এবার আমি এটাকে কি করব জানেন এটাকে আমি আগে বাই ফোর বসে আমি কটা ভাগ করব দুইটা ভাগ করব ঠিক না পাতে যাব অফসেট পাতে না আগে আগে প্রথমটা কেমন অফসেট পাঠ করে পিছনে ওটা পুরোটা নিয়ে আমি লক করে ফেলছি ওটা লক করে ফেলছি না আগে লক করা যাবে না পরে লক করতে হবে বলেই তো আমার আচ্ছা এইভাবে একটু করে দেখি আগে কি হয় কারণ মাঝখানে বড়টা না দেখা গেলে ঝামেলা আমি স্প্লিট ইউ গ্রিট রিভিউটা অন করি ওকে দিয়ে দিই হ্যাঁ আবার এটা সিলেক্ট করি অবজেক্টে যাই স্প্লিট ইন টু গ্রেট এটাকে আমরা ওই পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি নেরাম না কারণ এটা পাশাপাশি তো পয়েন্ট টু ফাইভ নেই হ্যাঁ ইয়াটা সেফটি এরিয়াটা বুঝতে পারছেন মনে করেন সবগুলো ধরে এবার রাইট বাটন ক্লিক করে গাইড বানাই দিই বুঝতে পারছেন সবাই কিভাবে নিলাম
बुजते जीरो এটা কন্ট্রোল টু দে লক করে দেন এবার আবার নিচের টা নেন নিচের টাকে যে এটাকে আমি ভাগ করব কি করব বলেন তো ভাগ করে দেব এই স্প্লিট ইনটু গ্রিতে যে কোন কিছুকে আমি ভাগ করে ফেলতে পারি কিন্তু এই যে অনেক ভাবে আপনারা যেই ভাবে কমফোর্ট ফিল করেন যেমন একটা শেপ কে আমার মনে করেন যে চার ভাগ করার প্রয়োজন এটা হয়তো আপনারা লাইন সেগমেন্ট টুল দিয়ে অত অত বন্ধ করতে করতে পারেন আপনি কিন্তু অন্য ভাবে করতে হয় অথবা আপনি কিন্তু এই ক্ষেত্রে করতে পারেন এই যে মনে করেন একটা শেপ আছে চার ভাগ তিন ভাগ পাঁচ ভাগ যত ভাগ করতে পারেন এটা করা যাবে স্প্লিট ইনটু গ্রিত দিয়ে বুঝে গেছে মনে করেন এখানে দুইটা দিলাম এখানে দুইটা দিলাম ঠিক আছে তাহলে কয়টা ভাগ হইছে এটা কেন কয়টা ডিভাইড হয়ে গেছে চারটা ভাগ হয়ে ওকে এই দেখেন এখানে চারটা ভাগ হয়ে গেছে কিন্তু দেখুন ঠিক না আপনি যদি দেখা যায় তাহলে লাইন সেগমেন্ট টুলটা নেই তো দেরি হইতো এইভাবে গুলো আর তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না এরকম কাজ করার প্রয়োজন হলো ঠিক না এই যে বিষয়গুলো আমি এখানে সিলেক্ট করি অবজেক্টে যাই এটা আমি কয় ভাগ করব বলেন তো দুই ভাগ অবজেক্টে যাব পাতে যাব স্প্লিট ইনটু গ্রিড এখানে আমার রোটা আমি পরিবর্তন করব না কোনো কিসে পরিবর্তন করব লম্বা লম্বি ঠিক না কলমে কিসে বলেন তো কলম জাস্ট দুটা ভাগ করে দেবো কটা ভাগ করে দেবো বেশটাকে দুটা ভাগ করে দেবো এই যে দেখেন প্রিভিউ দেখাচ্ছে এখন প্রিভিউ দেখাচ্ছে না এখন এই যে এখানে ওকে দিয়ে দিই এখন কিন্তু এটা দুটা ভাগ হয়ে গেছে এখন এই দুইটাকে আবার যান আবার এবার যান আপনি হচ্ছে ভাগ করার পরে এবার এবার যাবেন হচ্ছে অফসেট পাতে ठीक निर्दिष्ट माप नहीं सबाई
ऐसे इमेज से सेव करो नहीं এটা হচ্ছে আপার সাইড আর এটা হচ্ছে কি ইনার সাইড ঠিক না দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই এখন এই সব ডিজাইন গুলো ওই যে তার একটা জিনিস খেয়াল করেন এটা কিন্তু আপার সাইডের এটা কিন্তু এক নাম্বার পেজ এটা কি এক নাম্বার পেজ উপরে একটা আপার সাইডের এই বাম ডান পাশে এটা এক নাম্বার পেজ আপনি যদি উল্টায় দেন আমি একটু ব্রাশ টুলটা নিয়ে একটু এটা কিন্তু এক নাম্বার পেজ বুঝতে পারছেন এটা কয় নাম্বার পেজ कलर এটা হচ্ছে এক নাম্বার ঠিক না আর এটা কত এটা চার চার এইভাবে চিন্তা করবেন এটা কত এটা দুই হ্যাঁ দুই আর এটা হচ্ছে তিন ঠিক না নাকি বলেন বুঝতে পারছেন সবাই এইভাবে চিন্তা করবেন আর দেখেন একটা যেটা এটা একটা একটা একজন কাস্টমার যখন আমি অর্ডার করলে যেটা পিছনে যাই দেখেন আপার সাইডটা দেখেন আপার যে এক নাম্বার আর চার নাম্বার যে সাইডটা এটা কিন্তু ডিজাইনটা একটু আই কেচিং করতে হয় যাতে এটা দেখে ভিতর পাঠগুলো যাতে পরে এখানে কিন্তু দেখেন এই যে এখানে যেগুলো এগুলো কিন্তু হিজি হিজি করে নেই জাস্ট সিম্পলের মাধ্যমে এক দুইটা কথা লেখা দিচ্ছে কোম্পানির নামটা লেখছে হয়তো ঠিক না যেগুলো মেন মেন একটা হাইলাইট করা দরকার এখানে রেখে দিচ্ছে এই যে আর বিস্তারিত জিনিস এখানে রাখে নেই বিস্তারিত জিনিস কোথায় রাখছে বলেন তো ভিতরে রাখছে ইনার সাইডে বুঝতে পারছেন আমার কথা তাহলে জিনিসটা আপনাদের কি হবে ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করতে হবে এখানে জাস্ট আপনার এই জিনিসটা দেখেই যাতে যে আকৃষ্ট হয় ডিজাইনটা দেখে যাতে ওই খুলে যাতে ভিতর সাইড আবার প্রবেশ করে ঠিক আছে কি বললাম আপার সাইডটা কত কারণ অনেক সময় এইভাবেই চিন্তা করবেন জিনিসগুলো কাজ করতে করতে আরও বলবো অনেক কাজ করতে করতে আপনি আইডিয়া হয়ে যাবে আচ্ছা এটা আমরা ক্রপ করে নিয়ে যাই দুইটাই হ্যাঁ फर
গাইড গুলো কিন্তু অবশ্যই লক করে রাখবেন ঠিক না গাইড লক করে রাখেন এখান থেকে আর্টবোর্ড লক করে রাখেন কন্ট্রোল টু দিয়ে আর্টবোর্ড লক করে রাখেন এবার আমি এখানে যাই এটা হচ্ছে ইনার সাইড এটা হচ্ছে আপার সাইড এটা এখানে নিয়ে আসি আমি মনে করেন শিপ ধরে একটা টান দিই আমি এটা কোন পর্যন্ত নিয়ে যাবো বলেন তো ठीक ना सबागुला কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে ফেলি এখন এটা কপি করি ওকে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আগে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো অন্যটা আছে সম্ভব সাদাই আছে সম্ভবত অন্য কালার থাকতে পারে আচ্ছা কালার টালার পরে চেঞ্জ করবো না আমি এইটা সাদা আছে ঠিক না এটা অন্য কালার भिन्न कलर दी अच्छा इमेज नहीं कमी <coughs> मन कर শিপ ধরে লেফট এর প্রেস করি কাছাকাছি আসছেন এখন কথা বলেন ভাই আপনারা এখানে কাটা দেব আমি হ্যাঁ এখানে তো কাটার দরকার নেই এটা আমি একবারই নিয়ে নেই এই শেপটা থাক আমার পরে দরকার হইতে পারে এইটাই ভাবে রেখে দিলাম আমি এভাবে থাক আবার তো এটা আমি আবারও তো এইভাবে রেখে দিলাম 
ना कि चले आशा कर
এই তো আমার উপর সে বলে নেওয়া হয়ে গেছে ঠিক না একটু সাইডে নিয়ে রাখি আমি একটু আপাতত ভিন্ন কালার দিই কালার তো পরে চেঞ্জ করবো এখন আমি সব এটা আমার সিস্টেম আমি এইভাবে কাজ করি আর কি অনেকে একবারে নিয়ে নেয় কিন্তু আমি একবার শেষে নিই কপি করলে আমি এইভাবে কাজ করি আর কি দেখে <laughs> নি
না না এটা কাটতেই তো হবে আমি যত ক্লিপিং মাস করলে তো এখানে এটা শুরুতে বাইরে তো চলে যাবে বুঝতে পারছেন এই ইমেজটা তো আমি ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট করতে পারবো না এখনই কাটতে হবে আমি এইটার কথা বলি নাই ভাই এই ডাইনে ডাইন পাশে ওটা কথা বলি নাই ভাই আমি বলছি কি যে এই যে হলুদ যে জিনিসটা আছে হলুদ এটা এটা নিচে তো আমরা আবার একটা ত্রিভুজ রাখবো একদম একদম ডান পাশে একদম নিচে যে কোণায় যে ত্রিভুজটা ওটা তো উপর থেকে রিফ্লেক্ট করে আনবো তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ তো এইখানে এই নিচের যে শেপটা হবে সেই শেপটা আর এই যে হলুদ শেপটা এটার মাঝখানে একটু ফাঁকা থাকে যাইতে পারে হয়তো বা আমরা এইভাবে করলে তো হয়তো বা দেখতে না থাকতে না ফাঁকা থাকবে কেন আমি আমি যে ফাঁকা মানে ফাঁকা থাকবে কেন আমি জুম করে দেখব না আমি সবকিছু তো চেক করে নিব ফাঁকা থাকবে না ফাঁকা থাকার চান্স নাই তো সবকিছু চেক করে কাজ করব ঠিক আছে এখানে বলছি ভাই এইটা যদি একটু বড় রাখতাম তাহলে তো ওইটা মানে এই বড় তো করব এটা তো নিচেই থাকতো তাহলে তো সমস্যা ছিল কর বড় তো করা যাবে বড় তো করা যাবে করি নাই ভাবে সমস্যা তো নাই আমার ডাইরেকশন টুল আছে না কোরি আপনি যেভাবে মাথা আসে ওইভাবে করেন সমস্যা নাই হ্যাঁ এটা এই শেপটা উপরেই থাকবে এটা এভাবে থাকে এটা এখানে এটাকে আমি আচ্ছা আমি এটা এক কাজ করি এটা পরে এটা আর এটা ইনভাইট করবো একটু পরে করি আমি ইনভাইটটা একটু পরে করি একটু কপি করে এনে সেটা রিফ্লেক্ট করি जूम कर प्रयोजन ওদের সাথে পুরো পুরো হয়তো শেপ এদিক সেদিক হবে কারণ এটা তো আমি টানা টানি করে মিলাইছি কারণ এখানে আবার মাছ কাটা ভাস আছে বুঝতে পারছেন পুরো পুরো কিন্তু একবার হয় শেপ টু শেপ এভাবে কাজ করতে গেলে একটু এদিক সেদিক হবে বুঝতে পারছেন কি বললাম জি ভাই বুঝছি এটা কি হলো আমি তো কন্ট্রোল যেটা পিছনে যায় এটা তো এদিকে নড়ে আসছে এদিকে তো আনা যাবে না এদিকে চলে আসলো কিভাবে ट कर एक्सपैंड कर दीते हैं आरोप भिन्न कलर दी आरोप जाए टू बैकवर्ड मोटामोटी ठीक ना एरक ही तो आखने का दाग आता तो टाना जाए तो समस्या ना ঝামেলা আছে তো 
এখন ঠিক আছে না মোটামুটি কন্ট্রোল জেড এর পিছনে যাই মনে করেন এবার একটা আমি এই যে এই ত্রিভুজটার এটার সাথে মেলাইলাম না আমি চাইতাছি যে এই ত্রিভুজটার এই এই পেস্ট একই রকম সমান থাকুক ঠিক আছে কি বললাম
এই সব ইমেজ এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত এইভাবে না নিয়ে এসে টানা এইভাবে না এসে প্লেস করে নিয়ে আসবেন এটা কি ডেস্কটপে সেভ করা আছে না ডেস্কটপে নিয়ে নিয়ে আমি কালকে এগুলো সাফ করা হয়নি लिंक अवश्य उठा दी ठीक ना प्रेस कर फटोशपुर এখন তো ফটোশপ এইভাবে করেন আপনারা তাহলে কালারই রাখেন না নাইলে ঠিক আছে সমস্যা নাই ওকে যদি সাদা কালার করতে যায় খারাপ দেখা যায় এটা লাইট করা যাবে ফটোশপ থেকে এমন ডার্ক হয়ে গেছে না কালারটা জি ভাই ওকে একটা বিসি দেখা যায় এটা বুঝতে পারছেন তো এখানে আমি একটু অপাসিটি গুলো একটু কমাই দেই এখান থেকে দেখি এই যে এগুলো একটু চেঞ্জ করে দেই কিছু চেঞ্জ হয় কিনা फटोशपुरुविधा समय तो शेष नाम সাদা কালো ইমেজ থাকার কথা ব্ল্যাক হোয়াইট ইমেজ ব্ল্যাক হোয়াইট অবভিয়াসলি কে সার্চ দেই অফিসের ইনার সাইডের কোনো ইমেজ নাই নাকি বুঝলাম না কিছু আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো ক্লিপিং করতে পারবে নি আজকে এত টকে কালকে বাকি কাজ করব হ্যাঁ ওকে কি বললাম আপনাদের আরিয়াটা আমাদের ফ্লায়ারের ভিডিওটা আমি গতকালকে তার আজকে টাইম সুন্দর করে দিয়ে দেব আমার আজকে ভিডিও তো 7টা থেকে নতুন ব্যাচ শুরু হবে তো হয়তো 9টার পরে দেব ঠিক আছে আচ্ছা এই আরিয়াটা আর ইমেজ লিংকটা আমি দিয়ে দিতেছি দেখেন এটা দেখে দেখে পারেন না কিনা হ্যাঁ ইমেজ লিংকটা দিয়ে দিতেছি এখন আমি ঠিক আছে 